குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாபாரதி அகாடமி இன்றைக்கி டிஸ்கஷனில் பேக்டீரியா பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வைரஸ் பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கிளாஸிஃபிகேஷனுடைய எதை பேஸ் பண்ணி சிமிலாரிட்டிஸ் டிஃப்ரென்சஸை வச்சு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கிறதையும் பார்த்துருக்குறோம் நவ் பேக்டீரியா விவில்சி நிறைய பேக்டீரியாஸ் வியாதி உற்பத்தி பண்ணுறது இருக்குது வியாதி உற்பத்தி பண்ணாத பேக்டீரியாவும் இருக்குது இந்த பேக்டீரியாவுடைய தன்மைகள் என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த டிஸ்கஷனில் பார்த்துடலாம் ஓகே பேக்டீரியா ஆர் ப்ரோகேரியாட்டிக் ப்ரோகேரியாட்டிக் என்ன அதனுடைய ஹெரிடிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் தட் இஸ் டிஎன்ஏ இஸ் நாட் பவுண்ட் பை அ நியூக்ளியர் மெம்பரேன் நியூக்ளியர் மெம்பரேன்னால அது சுற்றி பாதுகாக்கப்படவில்லை ஜஸ்ட் அது இட் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் இன் தி சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் தி செல் பேக்டீரியல் செல்ல ஸோ இட் இஸ் ப்ரோகேரியாட்டிக் யூனிசெல்லுலர் அண்ட் யூரிகிட்டியாஸ் யூரிகிட்டியஸ்னா என்னென்னா ஹேபிடேட்டுங்கிறது அதாவது உயிர் வாழும் இடம் வாழும் இடம் எல்லா இடமும் எங்கும் காணப்படும் தென் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகே ஸ்டடி ஆஃப் பேக்டீரியாலஜிக்கு பேர் ஸ்டடி ஆஃப் தி பேக்டீரியா பற்றி படிக்கிற சயின்ஸுக்கு பேர் பேக்டீரியாலஜி இந்த பேக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சது யார் ஆண்டனுவான் லீவர் லீவர் ஓக்குறவர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு அவர் பேர் எப்படி வச்சார்னா அனிமக்யூல்ஸ் இது அனிமல்ஸு குட்டி அனிமல்ஸுங்கிற மீனிங் வர்ற மாதிரி அனிமிக்கு உள்ள அப்படி பேர் வச்சார் என்ன ஆனால் இதனுடைய ரியல் இது நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் சொல்லி சொன்னால் நிறைய பாலில் ஒரு சுட்டு தயிர் விட்டோடனே முழு பாலும் ரொம்ப லேட்டாக என்ன ஆயிடுது ஃபுல்லாக தயிராக மாறிடுது ஹவு இட் சேஞ்சஸ் இட் இஸ் பிகாஸ் எ பேஸ் பேக்டீரியம் லேக்டோ பேசிலஸ் லேக்டிஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி கர்டு அந்த சின்ன தை கொஞ்சோண்டு தயில் இருக்கக்கூடிய லேக்டோபேசிலஸ் லேக்டிஸ் பேக்டீரியம் அது தயிராக மாற்றிடுது அதே மாதிரி நமக்கு டைஃபாய்ட் வியாதி வந்துடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஹவிட் கம்ஸ் இதுவும் ஒரு பேக்டீரியானால் வருது அந்த பேக்டீரியா பேர் சாலமனல்லா டைஃபி சாலமனல்லா டைஃபி அது ஒரு பேக்டீரியம் அப்போ பேக்டீரியா மூலமாக நன்மைகளும் இருக்குது தீமைகளும் இருக்குது நன்மைகள் இருக்குது தீமைகள் இருக்குது ஸோ பேக்டீரியா சொன்னாலே டேஞ்சரஸ் கிருமி சொன்னாலே டேஞ்சரஸ் அப்படி கிடையாது தர் ஆர் டேஞ்சரஸ் திங்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் திங்ஸ் தேர் ஆர் குட் திங்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் திங்ஸ் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் ஏ ஹெங்கருக்கு தான் பேக்டீரியம் அப்படிங்கிற பேரை கொடுத்தர்றதுக்கு அது வரைக்கும் அது அனிமி கூல்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகே அடுத்து இந்த பேக்டீரியாவுடைய அவுட்டர் செல் வால் ஸ்ட்ரக்சர் படி வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் பேக்டீரியாலாம் இருக்கு வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு என்ன கிறிஸ்டின் கிராம்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா அதை கலர் கொடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதை கலர் ஸ்டெயின் பண்ணலாம் கலர் கொடுத்தோம் சொன்னால் வித்தியாசமாக தெரியும் ஏன்னா அது பேர் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் அது பேர் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் அவர் கிராம் கண்டுபிடிச்சதுனால அது பேர் கிராம் ஸ்டெயினிங் மெத்தட் கிராம் ஸ்டெயினிங் மெத்தட் அந்த கிராம் ஸ்டெயினிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி என்ன அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஒரு சிலைடில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடறோம் ஒரு பஸ்ஸெல்லோ அல்லது பிளட்டையோ எடுத்து வச்சிடறோம் அதில் பேக்டீரியா இருந்தால் அதை வாஷ் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை கலரிங் மெத்தட் மெட்டீரியல்ஸ் அதை போட்டு என்ன திருப்பி அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்தோம் சொன்னால் அந்த கலர் அதை எடுத்துக்கிட்டுச்சுன்னு சொன்னால் என்ன அதே கலருக்கு அதை மாறிடுச்சுன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் அது எடுத்துக்கலன்னு சொல்லி சொன்னால் கிராம் நெகட்டிவ் இப்படி பேக்டீரியாவை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடுக்கு அது கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே தட் இஸ் கால்டு கிராம் ஸ்பா மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெயினிங் என்ன பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லலாம் இந்த ப்ரோகேரியாஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த பேக்டீரியாவுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இல்லாமல் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு பேர் நியூக்ளியாய்ட் அல்லது ஜீனோஃபோர் அது குரோமசோம் நம்ம சொல்றதுல பி சைட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூக்ளியாய்ட் ஆர் ஜீனோஃபோர் ஆர் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் செல்வால் எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு மேட் அப் ஆஃப் பாலிசாக்ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அவனுடைய செல்வால் அவுட்டர் செல்வால் பாலிசாக்ரைட்ஸ் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்பைன் டு பெதர் அதை வச்சு அது ஆக்கப்பட்டிருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தம் லேக் குளோரோஃபில் நிறைய பேக்டீரியாவில் உள்ள குளோ குளோரோஃபில் இருக்கிறது இல்லை குளோரோஃபில் இருந்தால் இட் பிகம் ஆட்டோட்ரோஃப்ஸ் ஏன்னா இதில் குளோரோஃபில் இல்லை ஹென்ஸ் தே ஆர் ஹெட்ரோட்ரோஃப்ஸ் ஹென்ஸ் தே ஆர் ஹெட்ரோட்ரோஃப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் விபிரியா காலரே காலரா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா ஓகே பட் சம்மார் ஆட்டோட்ரோபிக் சில பேக்டீரியாவில் குளோரோஃபில் இருக்கலாம் ஏன்னா 
they are called bacteriochlorophyll அந்த பாக்டீரியா குள்ள இருக்கிற குளோரோஃபில்க்கு என்ன பேரு பாக்டீரியோ குளோரோஃபில் एग्जांपल என்ன ஆர்கானிசம் குரோமேட்டியம் இஸ் தி एग्जांपल இது ஒரு பாக்டீரியா இதுல குளோரோஃபில் இருக்கு ஓகே they reproduce vegetatively by binary fission and endospore formation binary fission என்ன ரெண்டா உடைஞ்சிரும் பாக்டீரியா வளர்ந்து வளர்ந்து பெருசாயிரும் இதுக்கு மேல வளர முடியாதங்கற ஸ்டேஜ் வந்த உடனே பாக்டீரியா குள்ள இருக்கிற கூடிய டிஎன்ஏ டபுள் ஆகி ரெப்ளிகேட் ஆகி பாதி இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் போய் ரெண்டு செல்லு அப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் தட் இஸ் பைனரி ஃபிஷன் அண்ட் அண்ட் எண்டோஸ்போர் ஃபார்மேஷன் அது எப்படின்னா பேக்டீரியா லிவிங்கான கண்டிஷன் எக்ஸ்டர்னல் அட்மாஸ்பியர் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அது உள்பக்கமே தன்னை சுற்றி ஒரு வாழை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்போர் மாதிரி ஆகிட்டு ரொம்ப நாளைக்கு பெரிய மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லாமல் பல வருஷங்களுக்கு உயிரோடு இருக்கும் ஏன்னா அப்படியே அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தட் இஸ் எண்டோஸ்போர் ஃபார்மேஷன் இந்த பேக்டீரியாவில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வருது ஒரே எல்லா பேக்டீரியா ஒரே டைப் ஆகுது ஏன் இந்த வேரியேஷன்ஸ் வருது தட் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் தி டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவுடைய சேஞ்ச் எப்படி வருது ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பேக்டீரியாஸ் அச்சீவ் டு கான்ஜுகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மெக்ஷன் த்ரீ ப்ராசஸஸ் இன்னும் மூணு ப்ராசஸ் மூலமாக இன்னும் வெவ்வேறு விதமான பேக்டீரியாக்கள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கு ஒன்று கான்ஜுகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அது போக இந்த பேக்டீரியாவுடைய ஷேப்ஸை வச்சு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இல்லை அது எப்படி பண்ணுறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்பெரிக்கல் ரவுண்டாக இருந்தால் இட் இஸ் கால்டு காக்கை ரெண்டு காக்கை சேர்ந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஓட்டி இருந்தால் டிப்ளோ காக்கை என்ன நிறைய காக்கை ஓட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் காட் ஸ்டெஃபலா காக்கை நாலு காக்கை இருந்தால் டெட்ரா காக்கை என்ன ஆறு எட்டு சார்சினா அது நம்பர் படி போயிட்டே இருக்கலாம் செயின் மாதிரி வரிசை நீளமாக ஓட்டிட்டு இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு ஸ்டெப்டோ காக்கை இது ரவுண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாவுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இனி சில பேக்டீரியாஸ் ஜஸ்ட் லுக் லைக் ராடு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது பேர் பேசிலஸ் உதாரணமாக டிபியை கிரியேட் பண்ணுறது மைக்கோ பேக்டீரியம் பேசிலஸ் அது ராடு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா தட் இஸ் கால் பேசிலஸ் டைப் ஏன்னா டிப்ளோ பேசிலஸ் ரெண்டு சேர்ந்தா டிப்ளோ பேலிஸ் பேசிலஸ் இன்னொரு இது ஸ்பைரிலம் ஸ்பைரலா ரிங் ஸ்பைரல் மாதிரி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஸ்பைரிலம் டைப் அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் விபிரியோ கொக்கி மாதிரி இருக்கும் விபிரியோ காலரை காலரா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பேக்டீரியா அப்படி கொக்கி மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் கால் விபிரியோ இந்த பேக்டீரியாவில் வெளியில் இருக்கிற ஃப்ளாஜெலேட்ஸை வச்சு என்ன அதுக்கு ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்குறாங்க சிங்கிள் இருந்தால் மோனோட்ரைக்கஸ் ஒரே சைடில் நிறைய இருந்தால் லோஃபோட்ரைக்கஸ் டபுள் சைடில் இருந்தால் ஆம்பிட்ரைக்கஸ் அதே மாதிரி சுற்றி இருந்தால் எல்லா இடத்துல இருந்தால் பெரிட்ரைக்கஸ் எங்கேயுமே ஃப்ளாஜெலாம் ஏட்ரைக்கஸ் பேக்டரி இப்படி வந்து அதனுடைய ஷேப்ஸை வச்சு கிளாஸிஃபிகேஷனும் பண்ண முடியும் the next class also we will continue the bacteria okay thank you students